నమస్కారం ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం వేసవి కాలం వచ్చేసింది అనగానే సెలవులు వచ్చేసాయన్నమాట మరి సెలవులు వచ్చేస్తే పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా అన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేద్దాం అనుకుంటారు ముఖ్యంగా ఊర్లకి వెళ్దాము అనుకుంటారు ఎక్స్కర్షన్స్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు పిక్నిక్స్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు నానమ్మ ఊరు లేదా అమ్మమ్మ ఊరు మామయ్య ఊరు చెప్పుకుంటూ పోతే మొత్తం చుట్టాలు అందరూ ఊరు తిరిగేద్దాము అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇలాంటి ప్రయాణాలకి అటు చిన్న అటు పెద్ద మరి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రయాణాలు చేయాలంటే వాళ్ళు తినుబండారాలుగా స్నాక్స్గా చిరుతిళ్ళుగా పలహారాలుగా ఏం తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నారా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమంలో మొదటి పలహారం ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా ఏంటంటే సాయంత్రాలు ప్రయాణాలు నైట్ మనం ట్రైన్ ఎక్కాలి సో అలాంటప్పుడు నైట్ మనకి ట్రైన్లో తినడానికి ఏదన్నా ఉంటే బాగుంటుంది కదా కడుపు నిండాలి చక్కగా నిద్రపోవాలి లేవంగానే ఇంకా చక్కగా ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనుకున్నామో వాళ్ళ ఇంటికి మనం వెళ్ళిపోవాలి సో ఇదంతా జరగాలంటే మనం నైట్ తినది సాలిడ్గా ఉండాలి మరి అలాంటి పలహారమే కర్ణాటక స్పెషల్ బిస్ బిల్డ్ అప్ బాత్ బిసివిళ్ళా బాత్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఉడికించిన అన్నం ఉడికించిన కందిపప్పు బిసివిళ్ళా బాత్ పౌడర్ పోపు దినుసులు నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర ఎండుమిర్చి పసుపు కరివేపాకు ఇంగువ చింతపండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉప్పు ఉడికించిన క్యారెట్ ఉడికించిన బీన్స్ టమాటో ముక్కలు కారం ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు నాకు డౌట్ మాదిరి ఏంటిది పేరు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ బిసి పేడ బాత్ అని విన్నాను నేను బిసి పేడ అన్నది ఇది కర్ణాటక నుంచి దీని ఆరోజు వచ్చేసి కర్ణాటక కదా సో అక్కడ వాళ్ళు బిసి పేడ బాత్ అంటారు అది కాస్త ట్రైన్ ఎక్కి మన ఊరు వచ్చేసరికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇంకా టేస్ట్ లో కూడా అలానే ఉంటుంది మరి ఇంకే మాత్రం ఆలోచన చేయొద్దు స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ముందుగా నూనెతో ప్రారంభిద్దాం నాలుగు స్పూన్లు మనం నూనె వేసుకున్నాము మనం అన్నం ఉడికించుకున్నాం ముందే పప్పు కూడా ఉడికించేసుకున్నాం కాకపోతే ఇక్కడ మనం పప్పు ఉడికించుకోండేటప్పుడు మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చగా పలుకు పలుకుగా ఉన్నట్లయితే బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉడికించుకోవడానికి ట్రై చేయండి నూనె వేడైంది ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకున్నాం పోపు దినుసులు పోపు దినుసులు వేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు సో సాయంత్రం ప్రయాణం అనుకున్నప్పుడు అప్పటికప్పుడు మనము సాయంత్రం నైట్ ప్రయాణం కాబట్టి సో సాయంత్రం చేసేసుకుని మనం బాక్స్లో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతే నైట్కి చక్కగా తినచ్చు సో మనం కర్రీస్తో పని ఉండదు ఇంకా పని ఉండదు ఇది ఒక్కడ చక్కగా తినచ్చు ప్లేట్స్ లో పెట్టుకుని స్పూన్ తీసుకొని తినేసేయచ్చు ఇంకా ట్రైన్ జర్నీ అంటే పిల్లలకి మహా సరదా ఇంకా అందులోనూ సింపుల్ గా ఒక ప్లేట్ లో వాళ్ళకి వేసేసి ఇచ్చామంటే వాళ్ళు తింటూ వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆ శుభంగా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రైన్ వెళ్ళడాన్ని చూస్తూ ఓకే సో తర్వాత ఎండుపకాయలు కూడా వేసుకున్నాము అలాగే టమాటో ముక్కలు తీసుకున్న రైస్ కి సరిపడ మనం తీసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం ఇక్కడ క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ సో ఇవి కూడా వేసేసుకోవచ్చు కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు ఉప్పు దీని మటుకే వేద్దాము తర్వాత రైస్ లో చూసుకుని వేసుకుందాము సో ఉప్పు వేసేసుకున్నాము కదా దీని తర్వాత మనము కొద్దిగా కారం కూడా వేసేసుకున్నాము సరిపడ మన రుచికి తగ్గట్టుగా మనం కారం కూడా వేసేసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము మళ్ళీ తర్వాతలో కొద్దిగా వేసుకుందాము దీని తర్వాత ఇంగువ వేద్దాము ప్రయాణాల్లో ఇంగువ అన్నది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది డైజెషన్ అవుతుంది చక్కగా 
అలాగే మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది అంటే మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మొత్తం మన భోగిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏ వాళ్ళు తింటున్నారు మనకు అలాంటి తింటే బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళ ప్రయాణానికి ఇది ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా ఆ రోజు మనం ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు ఒకళ్ళు బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే గుప్పు మన మంచి స్మెల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టైం ప్లాన్ చేద్దామని ఓకే ఇంకో వేసేసుకుందాం కదా ఇప్పుడు చింతపండు రసం వేసేద్దాము చింతపండు రసం ఒక కప్పు తీసుకున్నాను చింతపండు రసం చింతపండు రసం వేయగానే పుల్లు పుల్లుగా ఉండడంతో చాలా మందికి పులిహోర ఎందుకు ఇష్టం అంటే చింతపండు పులిహోర అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా తింటూ ఉంటారు ఆ చింతపండు ఫ్లేవర్ మనకు అలా ఉంటుంది సో దాంతో మనం ఈ విసిబిళ్ళబాద్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా దానికి తోడు కందిపప్పు కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది చింతపండు రసం ఉడకాల ఉడకాలి కొంచెం ఉడకాలి ముక్కల్లో ఆ పులుపు అన్నది మొత్తం ఈ ముక్కలకు అన్ని పట్టేటట్టుగా చూసుకున్నారు ముక్కలకు అన్ని దగ్గర పడ్డాయి కదా చింతపండు రసం ఇంకింది ఇప్పుడు బిస్బిళ్ళబాద్ పౌడర్ మనకి రెడీమేడ్ గా దొరుకుతుంది ఇది ఒక స్పూన్ వేసుకుందాము స్మెల్ చూసావా బిస్బిళ్ళబాద్ పౌడర్ వేయంగానే మసాలా స్మెల్ వస్తుంది కదా సో దీని తర్వాత ఉడికించుకున్న కందిపప్పు ఒక రెండున్నర కప్పుల వరకు అవుతుంది ఇది మనకు కందిపప్పు ఎక్కువ కనిపించాలన్నమాట ఓకే కొద్దిగా మనం నీళ్లు వేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం రైస్ కూడా వేద్దాం కొద్దిగా మొత్తం రైస్ వేసేస్తాము సో రైస్ వేసుకున్నాం కదా మొత్తం కలిసేటట్టుగా ఈ విధంగా మనం కలుపుకోవాలి ఇందాక శ్రీలక్ష్మి మనము అందులో ఉన్న వెజిటేబుల్స్ వాటికి మటుకి ఇక్కడ ఉప్పు వేసుకున్నాము ఇప్పుడు చూసుకుని రైస్ కూడా సరిపోయేటట్టుగా ఉప్పు వేద్దాం అలాగే పై పైన మనం కొత్తిమీర కూడా ఒకసారి వేసేద్దాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోయినట్టే ఒకసారి కలిపేసుకుని డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం నేను పట్టుకుంటాను నువ్వు తీసేస్తావా దీనిపైన కొత్తిమీరని చల్లుకుందాం ఓకే వేడి వేడిగా పొగలు కక్కుతున్న పిసి బిళ్ళ బాత్ రెడీ చూసారా సింపుల్ గా చేసేసావు క్వాంటిటీ ఇంత వచ్చేసింది ఎక్కువ వస్తుంది క్వాంటిటీ కదా అక్క ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అనమాట ట్రైన్ లో తినడానికి చాలా బాగుంటుంది మాటల్లే మాట్లాడుకోవటల్లే ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది బాగుంది కదా నిజంగా టేస్ట్ అంటే జనరల్ గా మనం ఏమని గుండా మన ఇంట్లో చేసుకోలేమేమో ఇలాంటివి అని అనుకుంటాం కదా కానీ ఎగ్జాక్ట్ ఆ టేస్ట్ వచ్చింది పులుపు అలాగే వెజిటబుల్స్ లో ఉన్న ఫ్లేవర్ ఆ బిసిబిల్లి బాత్ ఆ పౌడర్ వేసాం కదా ఆ పౌడర్ టేస్ట్ అదంతా కూడా రైస్ కి కరెక్ట్ గా పట్టింది చాలా బాగుంది బాగుంది బాలే ఉంది నిజంగా బిసిబిళ్ళబాద్ పౌడర్ ఉంది చూడు మసాలా పౌడర్ చాలా టేస్టీగా అసలు వెయ్యంగానే ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫ్లేవర్ చేంజ్ అయిపోయింది మధ్య మధ్యలో మనకి ఏంటంటే చక్కగా వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్లేవర్ ఏదైతే వేసాం వాటి యొక్క ఫ్లేవర్ మొత్తం అంతా కూడా కలగలిపి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది సో మరి మీ ప్రయాణాలకి ఇదిగో ఈ బిసిబిళ్ళబాత్ ఎంతగానో సెట్ అవుతుంది మొత్తం సకుటుంబ సపరివారి సమేతంగా ఈ వేసవి కాలంలో చక్కగా సెలవులకి అలా ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఇదే కరెక్ట్ పలహారం అనే చెప్పాలి మరి ఈ పలహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి బిసిబిళ్ళబాత్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన అన్నం ఉడికించిన కందిపప్పు బిసిబిళ్ళబాత్ పౌడర్ పోపు దినుసులు నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు 
కొత్తిమీర ఎండుమిర్చి పసుపు కరివేపాకు ఇంగువ చింతపండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉప్పు ఉడికించిన క్యారెట్ ఉడికించిన బీన్స్ టమాటో ముక్కలు కారం తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు ఎండుమిరపకాయలు టమాటో ముక్కలు ఉడికించిన క్యారెట్ బీన్స్ చిట్కెడు పసుపు ఉప్పు సరిపడా కారం కొత్తిమీర ఇంగువ ఒక కప్పు చింతపండు రసం బిజిబిళ్లాబాద్ పౌడర్ ఉడికించిన కందిపప్పు వేసి బాగా కలుపుకుని రెండు కప్పుల నీళ్లు ఉడికించిన అన్నం వేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసుకుంటే రుచికరమైన బిజిబిళ్లాబాద్ రెడీ బీసీబిళ్లాబాద్ అబ్బా చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి మీ ప్రయాణానికి మీరు యాడ్ చేసుకోండి మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిళ్ళు తింటూ ముచ్చట్లు చిరుతిళ్ళు మరి స్నాక్స్ అనగానే ఎంతో ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ కదా మరి మన ప్రయాణాలకి బాగుంటుంది ఇంట్లో కూర్చొని చక్కగా టీవీ చూడడానికి కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది సో మరి అలాంటి చిరుతిళ్ళునే ఇప్పుడు మేము మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాము మరి దాని పేరే సోయా బాల్స్ బాల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఉడికించి గ్రైండ్ చేసిన సోయా ఉడికించిన ఆలు నూనె ధనియాల పొడి ఉల్లిపాయ ముక్కలు శనగపిండి గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా మరి సోయా బాల్స్ ని ఆలస్యం చేయకుండా తయారు చేసేసుకుందాం సో ముందుగా సోయా అంటే పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే అంతకంటే ముందుగా చాలా హెల్తీ అన్నట్టుగానే మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది మనకు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ కావాలి మనం ఈ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకోవాల్సింది సోయాన్ అనమాట ఈ సోయా చంక్స్ లేదంటే సోయా గ్రాన్యుల్స్ మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది తీసుకుని నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఆ సోయాని అందులో వేసేసి వేడి నీళ్ళలో కాసేపు ఉంచి ఆ తర్వాత బాగా ఆ వాటర్ అంతా స్క్వీజ్ చేసేసి మనము మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకోక వచ్చిన ముద్ద మనకి ఇక్కడ ఉంది సో ఓకే ఇది వేసేసుకున్నాము అండ్ దీంతో పాటు ఉడికించుకున్న ఆలు ఉడికించుకున్న ఆలు మనము ఒక మూడు వేసుకుందాము ఓకే ఇవన్నీ ఒకసారి కలుపుకుందాము దీంతో పాటుగా శనగపిండి ఒక స్పూన్ శనగపిండి ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు దాంతో పాటు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ దాంతో పాటుగా ఒక చెంచా కొత్తిమీర అలాగే పించ్ పసుపు అలాగే అర చెంచా ఉప్పు అలాగే అర చెంచా కారం ధనియాల పొడి అర చెంచా గరం మసాలా అర చెంచా జీలకర్ర పొడి అర చెంచా సో కావాల్సినవి అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం చూసుకుని కలుపుకోవడమే ఇందులో మనకి వాటర్ పెద్ద ఎక్కువ అవసరం లేదు ఎందుకంటే సోయా ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇందులోనే మనకి ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి అది సరిపోతుంది మరి ఎక్కువగా డ్రై అనిపిస్తే అప్పుడు మనము వేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ అండ్ సోయాతో మనం బాల్స్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్నాక్ ఐటమ్ సోయా అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది మనం ఇందాక చెప్పినట్టే చాలా హెల్దీ మరి ఎలా లేదన్నా కూడా ఖచ్చితంగా వారానికి ఒకసారి తీసుకుంటే మంచిది ఓకే సో ఈ విధంగా కలిపేసుకున్నాం కదా సో దీన్ని మనం చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న బాల్స్ మనం చేసేద్దాము తీసేసిపోతుందా కొంచెం ఇంకో చూడు ఇంచు మించి అంతేలే సో ఈ విధంగా మనము చిన్న సైజులో చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసేసుకుని అన్ని ఒకసారి ముందు తయారు చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రైలో మనం వెయిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మేము ఇద్దరం కూడా కష్టపడిపోయి ఇంకో బాల్స్ అయితే చేసేసుకుంటాం ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం అక్కడ ఉంది తీసేసుకుందాం పెట్టేసాం చూడడానికి బాగున్నాయి కదా మనకి సోయా బాల్స్ సో ఆయిల్ కూడా మనకి వేడయింది ఇప్పుడు వేద్దాం వేగిపోయి కలర్ వచ్చేసాయి కదా 
ओके स्टव आफ्चेद బాల్స్ ఎంత ఈజీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఎంతో ఆరోగ్యకరమైంది మరి మాకు ఆరోగ్యం కావాలి ఇంకా మీతో బోల్డ్ అనే విషయాలు మేము చెప్పాలి కాబట్టి సో ముందుగా మనం టేస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది ఆలు సోయా కాంబినేషన్ సూపర్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఉప్పు కారం అన్ని చాలా బాగుంది టైం పాస్ అంటే ప్రయాణాల్లో మంచి టైం పాస్ కదా నువ్వు గుడ్ టేస్ట్ వేడి వేడిగా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి నాకు తెలిసి దీంట్లో ఏదైనా డిప్ చేసుకుని తింటే బాగుంటుందని ఆలోచన రావట్లేదు ఎందుకంటే ఆ డిప్ చేసుకున్న టేస్ట్ తో కంటే ఇలా విడిగా చాలా బాగుంది విడిగా బాగున్నాయి పిల్లలు అయితే కొంచెం డిప్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి సపరేట్ టేస్ట్ కావాలి అనుకుంటే డిప్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎంతో ఆరోగ్యంలో కూడా నెంబర్ వన్ అనే చెప్పచ్చు ఈ సోయా బీన్స్ అన్నది సోయా చంక్స్ అన్నవి చాలా ఈజీగా కూడా మనము ఈ స్నాక్ ఐటమ్ ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ప్రయాణాల్లో కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది హ్యాపీగా ఒక్కొక్కటి తీసుకుని డిప్ చేసుకుని తిన్నప్పుడు లేదంటే పూర్తిగా తిన్నా కూడా ఆ టేస్టే వేరు మరి ఖచ్చితంగా మీ ప్రయాణాల్లో వేసవి కాలం అంటేనే సెలవుల కాలం కాబట్టి సో బోర్డ్ అని ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటాము గుళ్ళు గోపురాలు అన్నిటికీ కూడా పిల్లలు ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయాలి తిరగాలి అనుకునేటప్పుడు ఇదిగో ఇలాంటి పలహారాలు అలాగే ఇలాంటి స్నాక్ ఐటమ్స్ చేసుకున్నట్లయితే మీ ప్రయాణాల్లో చక్కటి శక్తితో పాటు చక్కటి ఆరోగ్యం కూడా అందిస్తుంది అలాగే మీరు వెళ్ళాలి చుట్టాలి అనుకునే ప్రదేశాలన్నీ కూడా చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు మరి ఈ రెసిపీని సోయా బాల్స్ని మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మరి మీ ప్రయాణాల్లో యాడ్ చేసుకోండి మరి దీని తయారీ విధానం ఒకసారి మరోసారి చూసేద్దాం సోయా బాల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించి గ్రైండ్ చేసిన సోయా ఉడికించిన ఆలు నూనె ధనియాల పొడి ఉల్లిపాయ ముక్కలు శనగపిండి గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించి గ్రైండ్ చేసుకున్న సోయా ఉడికించిన ఆలు ఒక మూడు ఒక కప్పు శనగపిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర చిటికెడు పసుపు రుచికి సరిపడా ఉప్పు కారం అర చెంచా ధనియాల పొడి గరం మసాలా అర చెంచా జీలకర్ర పొడి వేసుకుని బాగా ముద్దలా కలుపుకుని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని వేడి వేడి నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ సోయా బాల్స్ రెడీ నా చేతిలో బిసిబి డాబా రెడీ నా చేతిలో సోయా బాల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మరి వీటిని ఎలా సర్దుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం బాల్స్ మనం ఇందులో వేసేద్దాము సోయా బాల్స్ చక్కగా ఇందులో మనం పెట్టేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాము బిసిబిల్లాబాద్ సర్దేసే ఇందులో బిసిబిల్లాబాద్ రెండు డబ్బాలు అయినాయి మనకి మరి ఇప్పుడు ప్రయాణాల్లో కాస్త లాంగ్ జర్నీస్ ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఇదిగో ఫ్రూట్స్ అది కూడా ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర చక్కగా మనం దానిమ్మలన్నీ ఒలిచేసి గింజల్ని ఒకటే మనం ఇలా తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది పైగా మనం ఖాళీ టైంలో ఆరోగ్యకరమైనవి తిన్నట్లయితే మనకు కూడా కొంత కడుపు అన్నది కూడా తేలిగ్గా ఉంటుంది చక్కగా అరుగుతుంది అలాగే ఆకలి వేయకుండా కూడా ఉంటుంది సో అలాగే మనం దానిమ్మ గింజలు కూడా రెడీగా సపరేట్గా పెట్టేసుకున్నాము ఇంకా పిల్లలు మధ్యలో కావాలి అనుకున్నప్పుడు చక్కగా పరిసరాలు చూస్తూ అలా ఎక్కడైనా మధ్యలో దిగినప్పుడు అటు ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు బిస్కెట్స్ బిస్కెట్స్ అని చెప్పేసి కావాలంటూ ఉంటారు బయట నుంచి కొనుక్కోవడం ఎందుకు చక్కగా ఇంటి నుంచే ప్రీ ప్లాన్గా మనం పట్టుకెళ్ళాం అనుకోండి ఒకవేళ బిస్కెట్స్ వాళ్ళు కావాలన్నా బయట ఎక్కడ దొరకలేదు అనుకోండి మన దగ్గర ఉంటాయిగా మనం ఇచ్చేసేయచ్చు అలాగే ఫ్రూట్స్ ఇటు ఆరెంజెస్ అలాగే యాపిల్స్ యాపిల్స్ని మనము ఎప్పుడు చెప్పుకున్నట్టే వాష్ చేసుకుని పెట్టేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ వాష్ చేసుకోవడానికి నీళ్ళు దొరకకపోయినా కూడా మనం తినేసేయచ్చు ఆరెంజెస్ అలాగే డిస్పోజిబుల్ బౌల్స్ దాంతోపాటు స్పూన్స్ బిస్బిల్లా బాత్ ఉంది కదా ఎవరికి వాళ్ళకి సెపరేట్ సెపరేట్గా బౌల్స్ అలాగే స్పూన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా వాళ్ళ జర్నీని ఎవరికి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు టిష్యూ పేపర్స్ 
వేసవి కాలం అనగానే వాటర్ ఎక్కువ తాగాలి అంటూ ఉంటారు వాటర్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా డీహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి పరిణామాలు ఏమి జరగకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మజ్జిగ దాహం అన్నది కంపల్సరీగా తాగుతూ ఉండాలి సో అందుకనే ప్రయాణాల్లో కూడా ఈ మజ్జిగ దాహాన్ని మనం వెంట తీసుకెళ్దాము సో అందుకే బాటిల్లో మజ్జిగ కూడా పోసేసాము దీంతో పాటు వాటర్ బాటిల్ ఇప్పుడు వీటిని ఎలా సర్దుకోవాలో కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ బిసిపిల్ల డబ్బా పెట్టేద్దాం అలాగే సోయా బాల్స్ దాని మగించలు దేనికి అవి ఏ బాక్స్కి ఆ బాక్స్ సెపరేట్ సెపరేట్గా పెట్టుకుని పెట్టుకుంటే చక్కగా తీసుకోవడానికి మనకి ప్రయాణాలు వెతుక్కోవడం ఇలాంటిది బాగా తప్పుతుంది అనమాట దీంతోపాటు ఇదిగో చక్కగా ఇందులో ఈ నెట్ బ్యాగ్లో ఫ్రూట్స్ పెట్టేసుకుందాము పేపర్ బౌల్స్ అలాగే స్పూన్స్ దీంతోపాటు మజ్జిగ దాహం కంపల్సరీగా తీసుకువెళ్ళండి మరీ మరీ చెప్తున్నాము హ్యాండీగా ఉండడానికి వాటర్ ఎప్పటికప్పుడు అయిపోయినప్పుడు రీఫిల్లింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కడ స్టేషన్లో ఎక్కడ మనకి వాటర్ కనిపిస్తాయి టిష్యూస్ అన్నీ కూడా మేము మీకు చూపించేసాం కదా మరి ఇంకెందుకు కాలేస్తే మరి దగ్గర ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇంతకి కదా ప్లానింగ్ అంతా అయిపోయింది మరి ఏం తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచనలో ఉండుంటే ఎపిసోడ్ చూసారు కాబట్టి ఇందులో మీరు ఒక్కసారి పలహారం అలాగే స్నాక్ ఐటమ్ రెండు కూడా ట్రై చేయండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మీ ప్రయాణానికి వీటినే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు మరి మీ ప్రయాణం హ్యాపీగా సాఫీగా సాగాలి అనుకున్నట్లయితే మీ వెంట ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది ఇదిగో ఈ పలహారాల కిట్ మరి ఇలాంటి పలహారాలని స్నాక్ ఐటమ్స్ని ఎప్పటికప్పుడు సరి కొత్తగా మేము మీకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాము సో మరి ఇది ఇవాళ మన ప్రయాణ పలహారాలు మరో ఎపిసోడ్లో చక్కటి టేస్టీ టేస్టీ పలహారాలు అలాగే చక్కటి కరకరలాడే స్నాక్ ఐటమ్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం